Evet, hoş geldiniz. Bundan önce 5000 ile 6000 TL arasındaki en iyi telefonlar listemde ben demiştim ki Mi 10T Pro'nun üstündeki herhangi bir cihazın ben alınabilir olduğunu düşünmüyorum. En azından Türkiye şartlarında, fiyatlarda düşünüldüğünde. Şimdi 6000 ile 8000 TL arasındaki en iyi cihazlar listesindeyiz. Ben hala bu fikrimi devam ettiriyorum. Bence Mi 10T Pro'nun üstündeki herhangi bir cihaz istendiği, istediği fiyatı hak etmiyor. Bunu baştan söyleyerek bu listeye başlamak istiyorum. Ha diyorsanız ki illa ben biraz daha yukarı çıkmak istiyorum, daha iyi, daha pahalı bir cihaz almak istiyorum ki Mi 10T Pro'dan daha pahalı olan birçok cihaz da Mi 10T Pro'dan daha kötü bence. Bu listedekiler de bence daha kötü. Biri hariç. Bu yüzden hani bu uyarıyı baştan yapmak istedim. Eğer Mi 10T Pro'yu beğendiyseniz direkt onu alın geçin. Başka hiçbir cihaz almayın. Evet şu an Türkiye'de yok ama yakında geleceğini düşünüyorum. Ben boşuna fazladan para vermenizi istemem. Şimdi ayrıca videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Nelere dikkat ettim? Güncellik, Türkiye garantisi, Snapdragon 865 muadili işlemci. Güncellikten kastımız ne? Cihazın güncel olması gerekiyor. Güncelleme vaat etmesi, işlem, işletim sistemi güncellemesi vaat etmesi gerekiyor. Zaten cihaz güncelse bunu vaat ediyordur. Donanım olarak güncel olması gerekiyor. Çok eski bir donanımı kullanmaması gerekiyor. Türkiye garantisi olması gerekiyor. Ve Snapdragon 865 muadili olması gerekiyor işlemcisinin. Bu listede 3 e, tane cihaz göstereceğim. Bunlardan üçünü de sağlayan bir tek cihaz var. Diğer iki cihazı da koydum. Ama onların da uç noktaları var veya belli bir kesime hitap ediyorlar. Onların da illa konulması lazımdı. Bu yüzden koyduk. Hani bu üç kriteri de aslında karşı yani tek cihaz bir tane bu listede. Bu yüzden bu aklınıza bulunsun. Hani neden bunları koydum, bu, nelere dikkat ettim sekmesinde bu kriterlere uymuyor olduğu halde diye söylemeyin diye. Şimdi bir not daha Exynos'u Samsung cihazlar hakkında. Note 10 Plus, S20, Note 20. Keza hani Türkiye'de aslında bütün Exynos'u cihazlardan bahsediyorum. Amiral segmentinde mesela M51 falan onda zaten Snapdragon vardı. M21, M31 bunlar da Exynos var ama bunlar Amiral segmenti değil. Onların Exynos'ları problem değil. Exynos 9820 ondan daha kötüsü Exynos 990 inanılmaz problemli işlemciler. Evet güçlü kullanımda sorun çıkarmıyorlar ama hatlı sayılır şekilde ısınıyorlar. Özellikle yük altında hatlı şekilde sayılır, sayılır şekilde ısınıyorlar ve ısındığı için üstüne ciddi manada pil de tüketmeye başlıyor yük altında. Bu cihazların işlemcileri iyi değil. Hele hele Exynos 990 rakibi 865'in oldukça gerisinde. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bana inanmak zorunda değilsiniz. Aynı cihazın S20'nin Snapdragon ile Exynos'un kıyaslaması YouTube'da var. Açıp bakabilirsiniz. Fark bariz bir şekilde. Hani çok açık ve bariz tartışmaya mahal vermeyecek şekilde şekilde belli. Ben bu yüzden Exynos Amiral'li Samsung cihazları önermiyorum. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Exynos'lu bir Samsung Amiral'ini bence almayın. Paranızı boşuna harcamayın. Başına bu cihazlara para vermeyin. Note 10 Plus. Note 10 Plus'taki Exynos yine düzgün ama Note 10 Plus oldukça pahalı şu an bence. S20, S20 FE, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra. Bunların hepsini ben alınabilir cihazlar olduğunu düşünüyorum. Cihazlar muazzam cihazlar ama işlemci gerçekten kötü. Şimdi Huawei P40 6500 TL satılıyor. Aslında Huawei'nin de e, Exynos kadar ciddi bir eksi var. Bu cihazda Google yok. Ama bu Google mevzusu biraz da sizin kabulünüze bakıyor. Mesela Exynos bir problem. Exynos tamamıyla bir problem ve çözülemeyecek bir problem. Ama Google tarafında Google'u kabul edip bunu sorun yapmadan yaşayabilirsiniz ve yani uygulamayı da istediğiniz yerden bir şekilde yükleyebilirsiniz. Bir çözüm var. Ama Samsung'un Exynos'unun bir çözümü yok. Bu yüzden hani bu Google mevzusunu belirterek ben bu cihazı öneriyorum. Aslında tam olarak da önermiyorum da. Bu cihazın çok önemli bir özelliği olduğu için ben bu listeye koydum. Kamerası. Bu cihaz 50 megapiksellik Sony'nin IMX700 sensörünü kullanıyor. 1 bölü 1.28 inç. Şu an Türkiye'de kamera sensörü olarak en büyük boyutlu kamera sensörü sahip Huawei P40. Fotoğraf performans olarak açık ara hani Türkiye'deki ilk 3 cihazların arasına girer. Mate 40 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ı saymıyorum. Çünkü onlar hem çok aşırı pahalı cihazlar hem de hani Türkiye'ye yeni yeni giren daha piyasada olmayan olmayandan kastım şu hani onlar artık kıyas dışı onlar başka bir lige çıktı artık diyelim. Tabi e, P40 ile Mate 40 Pro'nun ana kamera sensörleri aynı ama ya dediğim gibi fiyatlar dolayısıyla onlar başka birlikte. Bu cihaz 6500 TL'ye muhtemelen en iyi fotoğraf performansı sunuyor. Eğer benim hayatım fotoğraf, ben bir telefonu fotoğraf için alıyorum diyorsanız Huawei P40 direkt tercih sebebi 6500 TL muazzam bir fotoğraf performansı sunuyor. Evet videosu da iyi ama kesinlikle bu e, Samsung gibi olsun. Bence Xiaomi gibi de değil videosu. Ama fotoğraf olarak hepsine tur bindirir diyemesem de hepsinden daha iyi muhtemelen. Bu yüzden fotoğrafsa işiniz Huawei P40. İşlemcisi de güzel. Kirin 990 işlemcisi güzel. Stabil bir işlemci. 865 kadar güçlü değil ama mesela aslında biraz güçten çok e, verimliye ve performans sürdürülebilir performansa baktığımızda 2990 evet güzel bir işlemci. 8 GB RAM, 128 GB depolama bunların hepsi var. Ha bu cihazda 90 Hz, 120 Hz bir ekran yok. 60 Hz bu OLED ekran var. Ama bu cihazı zaten alıyorsanız 6500 TL kamera performansı için alacaksınız. Fotoğraf performansı için alacaksınız. Ama şunu hala söyleyeyim ben. Mi 10T Pro'nun bu cihazdan daha iyi olduğunu söylüyorum. En az onun kadar büyük bir sen, e, P40 kadar büyük bir sensör sahip Mi 10T Pro. Videosu bundan daha iyi olacaktır. Fotoğrafta buna yakın bir seviyede olacaktır. Hani Mi 10T Pro varken niye bunu alıyorsunuz? O zaman 
Bunun ayrı bir tartışma konusu ama fotoğraf konusunda gerçekten iddia edeceğiz. iPhone 11 64 128. 256'sı da var bu cihazın ama e, fiyatı aşıyor. iPhone 11 iOS isteyenler için bir seçenek. Hani Android alırım, ben iOS istiyorum, istemiyorum diyen kişiler zaten iPhone 11 almaz. Bu cihaz bence iPhone arasında alınabilir tek cihaz. Çünkü iPhone 12'ye bakıyoruz 12.000 TL, 11.000 TL olması lazım. 12 Pro ve 12 Pro Max zaten arşa çıkmış. 11 şey 12 mini 10.000 TL. Yani ben kendi adıma konuşursam 5.4 inçlik bir cihaza 10.000 TL para vermem. Verecek olanlar varsa çok güzel bir cihaz ama ben vermem. iPhone 11 ile arada 2700 TL'lik bir fark var 64 ile 128 ile 2200 liralık bir fark var. Yani iPhone 11 iOS istiyorsanız 7300 TL benim aslında alınabilir dediğim tek iPhone. Daha üstündeki iPhone'ların ve daha aşağısındaki iPhone'ların alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Mesela XS Max, XR, XS ondan sonra SE 2020'yi de ben aslında o kadar çok önemliyorum. 12 mini, 12 bunlar ya fiyat ya büyük oranda fiyat dolayısıyla alınabilir cihazlar değil. iPhone 11 bence te- alınabilir tek iPhone. 7300 TL satılıyor 64'lü, 7800 TL satıyor 128 GB olanı. Bunda aksesuarlı ve aksesuarsız kutu ayrımı oldu. Şöyle söyleyeyim aksesuarlı kutu kutular. Büyük ihtimal eski üretim. Pilleri eski. Cihazlar eski. Yani eskiden kastım cihaz aynı cihaz da özellikle pil. Pil mevzu. Pil eski. Hani bir yıllık bir cihazı alabiliyor da olabilirsin. Hani stok tabi tabi iPhone 11'lerin stokları çok hızlı bir şekilde tükeniyor ama aksesuarsız kutu alırsanız yeni üretim bir cihaz alacağınız neredeyse kesin. Ve şöyle bir detay da var aslında. Aksesuarlı kutularda 5 watt adaptör çıkıyor. Siz e, aksesuarlı kutuya vermeyeceğiniz farkla iPhone 11'in 18 wattlık hızlı şarj desteğini alabilirsiniz. Bunu e, 200 liraya falan piyasada USB power devirleri destek 27 watt adaptörler geziniyor. Bunlarla iPhone 11'i hızlı şarj edebiliyorsunuz. Kutusundan çünkü bu cihazın aksesuarlı kutudan 5 wattlık dandik Apple adaptörü çıkıyor. Ve onunla da eziyet çekerseniz 3 saatte anca şarjınız dolar. Diğeriyle 1.5 saatte şarj doldurursunuz. 30 dakikada %50 şarj dolar. Bu yüzden aksesuarlı, aksesuarsız kutuyu ben almanızı tercih ve tavsiye ederim. iPhone 11 alınabilecek bir cihaz. Çok güçlü bir cihaz. Video performansı Apple'ın zaten video performansı bellidir. Bu cihazın eksi noktası şu aslında. 6.1 inçlik IPS LCD ekranı ve 720p bu ekran. Yani 720p'nin biraz daha üzerinde. Herhalde Herhalde bir amiral gemisinde kullanılan en kötü ekran. Açık ve net. Bu cihazın ekranı kötü. Bunu bilerek alın ve bir mağazada iPhone 11'in ekranını görmenizi ben size tavsiye ederim. Çünkü bu cihazın ekran gerçekten kötü. Yani gerçekten kötü. Ya diyebilir ki ben iPhone 11'i kullanıyorum. Ben beğeniyorum arkadaşlar. Hani sizin beğenmenizle olmuyor bu işler. Yan yana rakiplerle kıyasladığınızda ekranın bariz bir şekilde kötü olduğu çok rahatlıkla bir gözükebiliyor. Ama cihaz onun dışında gayet güzel bir cihaz. Video performansı ve donanım olarak, işlemci olarak çok iyi bir cihaz. Evet alınabilir ama ben alır mıyım? Ben almam. iPhone isteyenler için güzel tercih. Üçüncü ve son cihazımız ve benim listedeki favorim Xiaomi Mi 10. Bunun 128 GB olanı 7950 TL'ye satılıyor. Bu cihazın ben çok e, hafif alındığını düşünüyorum. Bence Türkiye'deki şu an e, Mi 10 Pro'dan sonra fiyatı da düşünüldüğünde alınabilecek yegane amiral gemisi cihaz. Android amiral gemisi cihaz. Çünkü e, bunun aslında daha üstü iki tane cihaz var. E, alınabilir çerçeveden. Exynos'luları saymıyorum. OnePlus 8 Pro ve Oppo Find X2. Bunlar 10.000 TL'ye satılıyor. Oppo Find X'in kamera sensörünün ben öyle bir cihaz için e, şey olduğunu düşünüyorum. OnePlus 8 Pro evet Mi ondan da daha iyi bir cihaz ama 10.000 TL arada 2.000 TL fark var. Bu cihazın kamerası piyasanın en iyi sensörlerinden birine sahip. İşlem 865. Hani 90 Hz bir AMOLED ekran var. Yine 8 Pro kadar iyi bir ekranı yok ama gayet iyi bir ekranı var. 8.000 TL alabiliyorsunuz. Ben hala diyorum Mi 10 Pro varken neden 2.000 TL fazla verip Mi 10 alıyoruz? O mantıksız bir detay. Dediğim gibi ben 6.000 TL'nin üstündeki cihazların mantıksız olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar söyleyeyim bunu. Ama bu cihaz hani benim 8.000 TL param var alınır mı? Kesinlikle alınır. Yine 8K 30 FPS çekiyor. 4K 60 FPS çekiyor. O iyisi var. Samsung'un HMX sensörü 1 bölü 1.30 inçlik sensörü var. O iyisi var. F1.7 diyafram var. Hani kamera tarafında çok donanımlı bir cihaz. İşlem tarafında çok donanımlı bir cihaz. Bataryası 4780 mA. 30 Watt hızlı şarj var. AMOLED ekranla çok iyi bir pil performansı sunuyor. 90 Hz hani arada tutturmuş. Ne? 144 Hz gibi aslında pili biraz daha hızlı tüketen. Ya da 60 Hz gibi aslında bugün bir amiral gemisinde olmaması gereken bir ekran tazeleme hızına sahip değil. Bu cihaz 90 Hz ekran hızına sahip ve gayet aslında yeterli. Daha üstü olmalı mıydı? Evet olmalıydı. Hani olmalıydı ve kullanıcıya bırakılmalıydı seçim bence. Ama 90 Hz'de gayet yeterli. 8000 TL satılıyor. Ben Mi 10'un gayet alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Tekrar söyleyeyim. Bence Mi 10 Pro varken bu cihazların hiçbir alınabilir bir konumda değil. Ama bu üç arasından ben şöyle düşünüyorum. Fotoğraf çekeceksem 6500 TL'ye P40 Pro'yu alırdım. Mi 10 Pro'yu beğenmediğim varsayımını burada kabul ediyoruz. Veya e, Mi 10 alırdım. iPhone 11'i kendi adıma konuşayım. Almazdım ama iOS seven, iOS kullanan ve iPhone 11'in ekranını beğenen biri için de iPhone 11 gayet iyi bir seçenek. 
Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilir. Ayrıca kanalıma abone olabilirsiniz. Kısa bir süre içinde 8000 ile 11000 TL arasındaki en iyi telefonlar listesi gelecek. İnşallah. Bundan sonra da e, tablet liste, bu listeyi kapatacağım ve tablet listesine başlayacağım. Ondan sonra tabletleri bitireceğiz. Sonra duruma göre bakarız artık nasıl devam ederim bilmiyorum. Dediğim gibi beni desteklemek için abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.